வெல்கம் டு என்எஸ்சி சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கோரமி கோரமி வந்து ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷு பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஏற்ற ஃபிஷ்ஷு இது வந்து மோரல்ஸ் எல்லா வாட்டர் கண்டிஷனுக்கும் சூட் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் க்யூட்டாகவும் இருக்கும் டேங்க்கில் வந்து எல்லா மீனோட கம்பைன் ஆகக்கூடியது இது வந்து அக்ரஷன் காட்டாது மற்ற மீன் வந்து இதுக்கு அட்டாக் பண்ணால் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் டேங்க்கில் வைக்கும்போது பார்த்து ஜாக்கிரதையாக வைங்க இது வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதில் ஜெயிண்ட் இருக்குது கிஸிங் கோரம் இருக்குது பாப்புலராக இருக்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் கிஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் க கிஸ் பண்ணும் அதுதான் அதோடைய இது ஜெயிண்ட் கோரமையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெ நல்லா பெருசாக வளரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மீனோட கம்பெனாகவும் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆஸ்காரோட இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லா மீனோட கம்பெனாகவும் இது வந்து குரூப்பாக வச்சுருந்தால் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்க ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருந்தால் பொல்யூட்டடாக வச்சுருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் பட் வந்து ஒரு நாலஞ்சு குரூப்பாக வச்சுருந்தால் அதோடைய ஸ்கூலிங் நேச்சர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பீட்டா ஃபிஷ் மாதிரி தான் ப்ரீட் ஆகும் அது பபுள் நெஸ்ட் கொட்டம் இந்த மீன் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை பற்றி நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது குரூப்பாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ச அமைதியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப அந்தளவுக்கு அக்ரேஷன் கட்டாது பட் ஃபே ஃபீமேல் வந்து அதாவது மீட்டிங் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அக்ரேஷன் காட்டும் உங்கள் இப்போ டேங்கில் உள்ள டெக்கரேஷன்ஸ் பார்த்தாலும் அக்ரேஷன் காட்டும் அது எப்படின்னா உங்கள் டேங்கில் இருக்கிற டெக்கரேஷன் வந்து ஏதாவது நே நேச்சுரல் பிளான்ஸாக இருக்கட்டும் பிளாஸ்டிக் பிளான்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச போயிடுச்சுன்னா மேல் வந்து அந்த இடத்த அக்க போய் பண்ணிவிட்டு மற்ற மீனை வர விடாமல் பண்ணும் அதாவது நம்ம தெருவில் வந்து நம்ம ஒரு நாய் வந்து டா டாமினேட் பண்ணுமே அந்த தெரு ஃபுல்லாகவே இது என்னோடய தெருவுன்னு அந்த மாதிரி அதோடைய பொரு அதோடைய ஏரியாவுக்குள்ளே வராத மாதிரி அது டாமினேட் பண்ணும் மற்ற மீனை வந்து விரட்டும் அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்காது உங்களுக்கு பட் மேலே மேலும் ஃபைட் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் அதை மட்டும் ஃபைட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் ஃபைட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த மேலே ரெண்டு மேலேயுமே பிரித்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த டேங்கை பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விடுங்க அந்த அக்ரஷன் குறையுதான் பாருங்கள் மற்றபடி இதுக்கு எல்லாமே இதுதான் டிசீஸ் அந்தளவுக்கு அட்டாக் ஆகாது அந்த நீங்கள் வந்து தண்ணியை வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் இப்போ அதாவது தண்ணியை வந்து ப்யூரிஃபிகேஷன் அதாவது கரெக்டாக நல்லா சுத்தமான தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாது இது எல்லா மீனுக்கும் பொதுவானது தான் அப்பப்போ இந்த தண்ணியை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டுருங்க இது வந்து ஆக்சிஜன் தேவைல்லன்னு சொல்லிட்டேன் நல்ல எல்லா வாட்டர் கண்டிஷனும் ஹார்ட் அதை தண்ணி திக்காக இருந்தாலும் சூட் ஆகும் அப்புறம் லை ஸ்லைட் அசிட்டிக் வாட்டராக இருந்தாலும் சூட் ஆகும் மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த மீன் யார் வேணாலும் பிக்னஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணோன்னா இது ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷுனே சொல்லுவேன் பிக்னஸ்க்கு இதோடய ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் பிக்னஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது பிக்னஸ் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் இந்த பிக்சர்ஸில் பாருங்கள் இது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதுலேயே இதுலேருந்து ந எந்த வெரைட்டிஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ராஸ் ப்ரீட் கூட பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மீன் வந்து எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா கையில் வைக்கும்போது அந்த வெயிலில் போடும்போது ஒரு லுக் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் கிளாஸ் டேங்கில் வைக்கும்போது ஒரு நல்ல லுக்காக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற ரெண்டு வகையான குரம் இருக்குது கிஸிங் குரம் இருக்குது ப்ளஸ் இப்போ பக்கத்தில் வந்து விட குரமையா இல்லை பெல்லட் குரமையும் தெரிய இப்போ தெரில பட் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸ் இருக்குது கீழே மௌலி இருக்குது கீழே டெட்ராஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி விடலாம் மற்றபடி இதில் வந்து பிளான்டட் டேங்கில் தான் இதுவும் இருக்குது நான் சொல்லியிருப்பேன் பிளான்டட் டேங்க்ஸ்னால் இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு பிளான்டட் டேங்க்ஸ் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும் மற்ற எந்த ஒரு மீன் அந்த சொல்லி மௌலியாக தான் சொல்லி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜெயின் குரமி இது தான் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஜெயின் குரமி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியுமா உங்கள் வீட்டில் அப்படின்றது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்குங்க ஏன்னா ஜெயின் குரமி வந்து எவ்வளோ பெருசானாலும் வர ஒரு ஒன் டூ ஃபீட்லேருந்து த்ரீ ஃபீட்டுக்கு மேலே கூட வரும் ஒரு சில நேரத்தில் அதை வந்து நீங்கள் டேங்க் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கொடுக்கலன்னா அது வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது கொண்டு போய் விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுற
மேலே இருக்கிற டாசில் பின்னும் பாருங்கள் ஷார்ப்பாக இருக்குது இதுக்கு வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் இப்போ ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஃபிஷ் மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பீட்டா ஃபிஷ் மாதிரியே ப்ரி ப்ரீட் ஆகும் மேலே பபுள் நெஸ்ட்டு கட்டியிருக்கும் மேலே பபுள் நெஸ்ட்டு கட்டிட்டு கீழே வந்து ப்ரீட் ஆகும் இப்போ இது ப்ரீட் ஆகும்போது இதோடய எக்ஸ் வந்து அது வந்து கொண்டு போய் கேபிட்டலில் வந்து வைக்கும் இந்த பபுள் நெஸ்ட் வந்து உடையாமல் இருக்கிறது எப்பயும் போல் அந்த மேலே கவர் வைங்க இல்லை இலை வைங்க ஏதாவது ஒன்று வைங்க இது வந்து மேலே பார்த்துக்கும் இதோடைய ஃபீமே அதாவது அதாவது அதோடைய பேபிஸை வந்து பார்த்துக்கும் ஃபீமேல் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒரு பீட்டாக இருந்தாலும் சொல்லி இந்த முகாரம் இருந்தாலும் சொல்லி ஃபீமேலுக்கு வந்து ப்ரீட் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதுக்கு வந்து நல்ல ஃபுட்டு கொடுங்க நல்ல ஹெல்த்தியாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் இறக்குங்க இல்லைன்னா ஃபீமேல் வந்து இறக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இது தான் பீட்டாக்கும் இதே மாதிரி தான் அதான் பீட்டாவோட ப்ராசஸ் தான் அதாவது நீங்கள் ப்ரீட் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது குட்டிங்க சாப்பிட்றதுக்கான எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீட் இறக்குங்க சப்போஸ் உங்கள் டேங்க்கில் கம்பெனாக போட்டிருக்கும்போது ஏதோ ப்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இன்சாப்ரியா கல்ச்சர் வந்து நான் போட்டிருக்குறேன் டிசை இந்த கீழே கடைசியில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அதை கூட கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் நீங்கள் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் குட்டிங்களை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் அதாவது இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டிக்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்டிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணி மேலே வந்து இந்த ஃபீடிங்கு வந்து இப்படி கொடுக்கலாம் இது எல்லா வகையான ஃபுட்டும் எடுக்கும் அதாவது நான் அதாவது என்ன சொல்கிறது வாம்ஸும் கொடுக்கலாம் அதாவது ட்ரை வாம்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை வாம்ஸ் போட்டிங்கன்னா கூட இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி